如果我们仅看这一段的话，不管 UDS 是怎样的值 ，IDS 都是一个固定的值，比如说 0.45 安。这说明什么呢？还记得我们关于电流源的讨论吗？一个理想的电流源不就应该是这样吗？所以它是一个电流源的特性。那么，在此讲之后的仿真介绍里，我们也会给大家揭示，这个电流源的值在这里是 0.45 五安，它也会随着 UGS 的改变而改变，所以它是一个受到 UGS 控制的电流源。这就是我们第二部分的内容，存在着受控的电源。那么在这里呢，可以分成两个部分，有一类的电源叫做受控的电压源，它指的是首先。这个元件它具有电压源的特性。所谓的电压源的特性，就是指的在 UI 平面上，它是这样的一个样子。那么可能这是 US， 但是呢，这个 US 的数值是受到电路中其他的电压或者电流控制的。那么既然是这样，它就有可能有两种构成。第一种构成叫做线性的流控。电压源，我们管它叫 CCVS， 也就是说，这是一个电压源。我们受控源用菱形来表示，当然中间有一条线穿过它，表示是电压源。菱形中间穿过，表示受控电压源。那么它究竟是受谁控呢？由这端来表示 ，R 是一个控制参数，就类似于我们独立源中的 US， 就类似于我们电阻中的 R。那么从这个图就可以看得出来，右端的这个端口的电压是一个电压源的特性，但是这个电压源的值呢，一方面受它本身的小 r 来决定，很重要的，它受到电路中某一个支路量、某一个电流来控制。那么类似的，我们还会有压控电压源。那么，如果说你对受控电压源熟悉了，当然还有受控的电流源，本身它是一个电流源的特性，它受到电路中其他的电压或者电流的控制。类似的，我们也会有压控的电流源，受控源都是一个菱形，但是呢，中间是一条横线。那么，我们也会有流控的电流源。所以呢，线性受控源总共是四种。那么最后呢，我们要进行一点讨论。首先，在此后大家的做题里面，会经常看到我们把受控源画成这个样子。所以，同学们以后可能会有感觉，受控源就是一个二端元件呀。你看，这不就有两个接线端吗？可是为什么我们在此前的讲授里要把它画成四端的呢？虽然我们在此后的做题里经常会出现这个样子，但是不要忘记了，它是一个受控源，它的控制量在电路的某一个部分，还有一个电压在这里，啊，所以它一定是一个四端的元件，整个才构成了一个受控源。第二个讨论是受控源和独立源是什么关系？那么关于这一点呢，我们有两点介绍。第一件事情，我们以电压源为例，独立电压源的电压是由其自身来决定的，它是 independent， 制造出来就决定了是怎样的。受控电源的电压是由电路中某一个支路量来决定的。所以呢，虽然它对外可能会表现出电压源的特性，这二者可能会长得很像，但是它是自己决定的，它是由 U 一决定的，这是第一个区别。第二个区别是更重要的，独立源是电路中真正的能量或者信号源。而受控源是我们对电路中进行能量处理或者信号处理元件所进行建模得到的电路模型
在我们此后的讲授里，大家就会知道，受控源在电路的能量处理和信号处理中起到了非常重要的作用。虽然它们的端口特性表现出类似于电源的特性，但是它们仅仅是能量或者信号处理元件，而不是真正能量或者信号处理的源。好，我们这一讲就到这里。